വാട്സ് അപ്പ് യൂട്യൂബ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഈ ബൈക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി പിന്നെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും മൈലേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അതായത് തേർഡ് സർവീസ് കഴിയുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡെപ്ത് റിവ്യൂ അപ്പം ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുകയാണ് ബാഗ്യത്തിന് ഒരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേയും ഒരു സാലറി സണ്ടേയും കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിച്ചു തീർത്തത് വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അത് വണ്ടിയുടെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു വളരെ ലോ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വണ്ടിയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ കയറിയിരുന്നാൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാൻഡ് ഫുഡ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ പില്ലിയൻ കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു ഈ ഒരു സെക് സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് വളവുള്ള രീതിയിലുമാണ് കാലിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരിക്കലും ഒരു ടോൾ മോഡ് സൈക്കിളല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ടാങ്കും എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പം മുന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ അപ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നോർമൽ റൈഡിംഗ് സ്റ്റാൻസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എഫിനെ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ആർ ടൂ ഫിഫ്റ്റി ആറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇത് വളരെ സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഈ മിറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട വളരെ ഫംഗ്ഷനാണ് എനിക്ക് സൂപ്പർ ബൈക്സിൽ അത്യാവശ്യം നന്ന അതായത് ഫേഡ് മോഡ് സൈക്കിൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള മിറായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും വലുതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്പേസും കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനും കൂടിയാണ് അപ്പം പുറകെ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനത്തെയും നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പതിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ടാക്കോമീറ്റർ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫ്യൂല് ടൈമ് സ്പീഡോമീറ്റർ ഹീറ്റ് ലെവൽ സെൻസർ പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോർഷനുമാണ് ഈ രണ്ട് സെലക്ട് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സെലക്ട് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആർ പി എം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആർ പി എം എഴുതി കാണിക്കും ഇവിടെയും കാണിക്കും രണ്ട് രീതിയിലും കാണാം ഇത് ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ ഇത് ട്രിപ്പ് എ ട്രിപ്പ് ബി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ട്രിപ്പ് എയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ ഈ ട്രിപ്പ് എന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ആവറേജ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലീറ്റർ എന്നുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലൈവ് മൈലേജ് ആണ് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര മൈലേജ് എന്നുള്ള അതിനകത്ത് കാട്ടും അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഇത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് എല്ല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലിറ്റർ ഫ്യൂവല് ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് എന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എല്ലിൽ കാണിക്കുക ഇത് ആവറേജ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈ ട്രിപ്പ് എൻ്റെ എൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇനി ടൈം ട്രിപ്പ് എ ഓടിക്കാൻ ഞാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് എത്ര സമയം ഞാൻ റണ്ണിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ ട്രിപ്പ് എൻ്റെ മൈലേജും കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇനി ടാങ്കിലെ പെട്രോൾ വെച്ചിട്ട് ഇനി എത്ര പോകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ബാക്കിയെല്ലാമുണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അതിനകത്ത് എഴുതി കാണിക്കില്ല പക്ഷേ സെൻസർ ഉണ്ട് അപ്പം ഗിയർ ഇട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ആകും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല ഇനി ബാക്കി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈ ബീം ലോ ബീം പാസ് സ്വിച്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോഷൻ ലാമ്പ് ആണ് ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ച്
പ്രാമേയർ ഇൻടേക്കുള്ള വണ്ടിയാണിത് അപ്പം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പവർ വീണ്ടും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പി വണ്ടി തന്നെയാണിത് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓടിച്ചു കൊടുക്കാം സീറ്റ് ആക്ച്വലി അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡാണ് ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഇരിക്കാൻ പക്ഷേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത ദിവസം ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തതിൻ്റെ പില്ലിനും ഫീൽ ചെയ്ത് ടൈറ്റാണ് കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തൊട്ട് പോകാം കാരണം ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിനും സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എഫിനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റ് ടൈറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സീറ്റ് ഒരു രീതിയിലും ഡിസ്കംഫേർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം ഞാനിപ്പം ആ മൂന്ന് ദിവസം ചെറിയ ചെറിയ ടൂറുകളാണ് ചെയ്തത് വരുന്ന മുന്നൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഡെയിലി അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടായില്ല ഡിസ്കംഫേർട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റർ കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ആ ഒരു യൂസ് ടു ആവാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് വണ്ടി കയറിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പപ്പി ഗ്രിപ്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറയുക ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഗ്രിപ്പാണ് ഇത് എന്തിനാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ വണ്ടി വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇറക്കി പിടിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ് വേദനയാവും അത് വണ്ടീൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓവർ കെയർഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇറക്കി പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം വെച്ചത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട വണ്ടി ചൂടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെവൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിനോടിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റാണ് അത് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സോസ്റ്റ് വേണമെന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതേ സൗണ്ടേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം ആൾക്കാർ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് അയാൾ സിക്സ്ത് ഗിയറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് പോകുന്ന പോലെയാണ് പോയത് അത് ഒട്ടും ശബ്ദമില്ല റൈഡറിന് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ ലൗഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിക്ക് അത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്തും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല ഇത് എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഹയർ റെവലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഹയർ റെവൽ എടുക്കുന്ന സമയത്തും റൈഡറിന് ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്നല്ലാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീരെ കേൾക്കില്ല ഒരുപാട് ലൗഡ് എക്സോസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഞാൻ കണ്ടു വാങ്ങിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എനിക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തൊരു ഹമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറച്ചൊന്നും മോശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറവുള്ളൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ് ആ ഹമ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈസി ആയി എടുത്തു പക്ഷേ ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്ത ദിവസം അതായത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതേ ഹമ്പ് കൂടെ എടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ പില്ലിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരോടെ വെയ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും അടി തട്ടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇത്തിരി ഒന്ന് പ്രശ്നമാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് 
ചിലപ്പോക്കെ ഒന്ന് ഇവൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും അതായത് ഇവൻ്റെ ഹൈ ആൻഡ് ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എഗ്രസീവ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ കേട്ട എൻജിൻ ശബ്ദം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ എൻജിൻ ശബ്ദം പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അധികം ഒന്നും എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിനൊരു അക്രപ്പോഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂ ബ്രദേഴ്സ് എക്സോസ്റ്റിട്ട മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ പുറത്തറിയൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഒരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഓടിയ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പം സെവൻറ്റിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആരോരും ഇല്ലാത്ത പഞ്ച് പാവമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു നൈസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് ലോ എൻഡിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റി അതായത് അൺകൺട്രോളബിൾ അല്ലാത്ത ടോർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണിത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹൈവേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വേണേ എനിക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൂസ് സ്പീഡാണ് എൻജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വൺ സിക്സ്റ്റിയിലെ വേണേൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ പോകാം ക്രൂസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അത്ര സ്പീഡൊന്നും നമ്മൾ ഹൈവേന് സേഫ് അല്ല ഓൾറെഡി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് സേഫ് അല്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ബ്രേക്കിന് കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതിന് വരുന്നത് മുന്നിൽ വരുന്നത് ഡബിൾ ഡിസ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിനൊക്കെ കണ്ടുവന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക് ഒരു സൈഡിൽ എ ബി എസ് യൂണിറ്റൊക്കെ ഒരു സൈഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിലേക്ക് വെയിറ്റ് ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ആ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡും ഡിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അയ്യോ ഇതിന് വീൽ ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പം സിംഗിൾ സൈഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ സൈഡിലേക്ക് വണ്ടി ചെരിയുന്നത് വണ്ടി ചെരിയാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വണ്ടി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സാധാരണയാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഡബിൾ സൈഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതായത് വണ്ടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നേരെ തന്നെ വന്നോളൂ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ റെയർ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിന് മാത്രമാണ് അധികം എൻജിൻ ബ്രേക്കും യൂസ് ചെയ്യാല്ല സാധാരണ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവുക സെവൻറ്റി തേർട്ടി ബ്രേക്കിംഗ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫോർ പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് തേർട്ടി പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ ബാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുള്ളി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് സീറോ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് തൊടാറ് പോലുമില്ല അത് ഷോ ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഈ ചെറിയ സ്പീഡ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിർത്താറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറും പിന്നെ റെയർ ബ്രേക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പില്ലിയൻ ഉള്ള സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പില്ലിയൻ വല്ലാതെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് വീഴും അപ്പം അത് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ റെയർ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് വരുന്ന ഡെവലപ്പ് ടയേഴ്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിലെ റിവ്യൂയിൽ ഞാൻ ആ ഡെവലപ്പിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി സംസാരിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വണ്ടി ആ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്തും ഒട്ടും വൈബ്രേഷൻസും അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫോർ സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നിലും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും ടോപ്പിൻ്റെയൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ബസ് ഫീൽ കേട്ടോ ചെറിയൊരു ബസ് ഫീല് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഈ ഒരു സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബെക്കിൻ്റെ മുകളിലോ അറിയുന്നുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ബാറി
ആ ബോഡി പിൻ പിന്നെ സെറ്റായി പോകും അത് എന്തെങ്കിലും പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് സിറ്റിയിലേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ലോ സ്പീഡ്സിൽ വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഓടിക്കാൻ ലോൻ്റെ ടോർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈവേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ എന്താ പറയുക വണ്ടി അറിയാത്തൊരു സ്പീഡാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ല ഹൈവേ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണിത് പിന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പില്ലിയാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പില്ലിയാണ് അങ്ങനെ യൂസ് ടു ആണ് പില്ലിനെ യൂസ് ടു ആക്കിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതായത് മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എമർജൻസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പില്ലിയാണ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാതെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പക്ഷേ ഈ വണ്ടി അത് കയറിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് പില്ലിയൻ സീറ്റ് ഹൈറ്റും കുറച്ച് ലോ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിർത്തിയോണ്ട് എൻ്റെ ക്ലച്ചിനും ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ് ക്ലച്ച് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ ഹോണ്ട ഗിയർ ബോക്സാണ് അതായത് ആ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്സ് നീങ്ങുന്നതോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാൻ പോലുമില്ല ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗിയറിന് അടുത്ത ഗിയറിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഗിയർ പ്ലേ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂടുതലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒന്ന് നല്ല ആഞ്ഞ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫോറിന് ഫൈവിലേക്കും ഫൈവിന് സിക്സിലേക്കൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇടുമ്പം ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രല് പാസ് ചെയ്ത് വേണം സെക്കൻഡ് വരാത്താൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗിയർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് പലതവണ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് തേർഡ് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ മാത്രം ന്യൂട്രൽ വീഴാറുണ്ട് വേറെ ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാനത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ സമയത്തും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്പോട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവർ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് പേക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഫുഡ് പേക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫണ്ണി പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പർ ബോഡി ശരിക്കും നല്ല സ്പോട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലോവർ ബോഡി ഒട്ടും സ്പോട്ടിനെസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കം ബാക്ക് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഇതിന് മുന്നേ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടാങ്ക് ആണ് ഈ ടാങ്കിന് അകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്യൂൽ ഉള്ളത് അതായത് യൂസബിൾ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ മൈലേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈവ് മൈലേജ് ആണ് അത് കാട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നാണ് കാട്ടുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ സിക്സ് ഗിയറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ കിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് പോകുന്ന സമയത്തും ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയൊക്കെയാണ് കിട്ടാറ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറിന് മേലെ കാട്ടുന്നുണ്ട് മൈലേജ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡയൽ കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഒരു തവണ അത് ഫുൾ ടാങ്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് മൈലേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈലേജ് ഡ്രോപ്പിൻ ചെയ്യും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററിലേക്കൊക്കെ മൈലേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ മൈലേജ് നോക്കി ഓടിക്കേണ്ട ഒരു വണ്ടിയല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഓണർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ
ഇനി ഇതിന് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോന്നാണ് ബാക്കി പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഞാനിത് ഓടിച്ച് നോക്കിയതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര പോലും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റീൻ്റെ മോശം ആകിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരു ഡ്യൂക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിയിലേക്കൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് താഴത്താണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും സ്റ്റി മാനേജബിളാണ് കാലിൻ്റെ മേലേക്കല്ല അടിക്കുന്നത് മുട്ടിന് താഴത്തേക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്കൊക്കെയാണ് അടിക്കുന്നത് അതും ഒരു നോർമൽ ഡീസെൻറ്റ് പാൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അൺസഹിക്കബിളായിട്ടുള്ള റേഞ്ചിലേക്കൊന്നും അല്ല വരിക ഇനി പറയാൻ വിട്ട് പോയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അതായത് രാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നല്ല ഞാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലോബിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വൈറ്റ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഹൈബീം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോബിയും മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈബീൽ ഹൈബീം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഹൈബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലോങ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റിനൊരു ഒരു പവർ ഇത്തിരി കുറവാണ് അപ്പം ഞാനിതിന് ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ അപ്പം മോശമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ലൈറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു വണ്ടി ഇപ്പം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി എന്നാണ് നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂറിംഗ് ആണ് പർപ്പസ് അതല്ല ഹൈവേ റൈഡിംഗ് ആണ് പർപ്പസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ഓഫ് റോഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് വേറെ പല വണ്ടികളും ഉണ്ട് ഏഴ്സസ് പോലത്തെ വണ്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈംഫിൻ്റെ ടൈഗർ ഉണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർലി ഒരു റോഡ് ബൈക്ക് ആണ് ഇത് ഓഫ് റോഡ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് പറ്റുന്നതല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എർഗണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മാരീഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈഫിനെയും കൊണ്ട് ടൂറിങ്ങിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കുക ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സെറ്റ് ആവുമോ സെറ്റ് ആവില്ലെന്ന് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് തന്നെയുള്ളൂ റിവ്യൂ എന്നുള്ള ഭാഗം ഇനി ഈ വീഡിയോ തന്നെ എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കാണ്ട് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മറ്റ് പല വണ്ടികളും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാതിരുന്നത് അപ്പം റിവ്യൂ വേണ്ടി മാത്രം വന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോ നിർത്താം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അതല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വണ്ടികൾ എന്താ വാങ്ങാഞ്ഞത് ബാക്കി ലിസ്റ്റിലുള്ള വണ്ടികൾ എന്താ വാങ്ങാഞ്ഞതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നേ യു ക്യാൻ സ്റ്റേ ബാക്ക് അപ്പം സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ എസ് കവസാക്കി ജി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ സുസുക്കി ജി എസ് എക്സ് എസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഈ മൂന്ന് വണ്ടികളെയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് അതായത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ എൻ്റെ ആ ചോയ്സസ് ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് വാങ്ങിയത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ജി എക്സ് സിക്സ് ആർ നോക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റോണോ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആർ സിക്സ് നോക്കിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോയ്സുകളൊന്നും ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് പോലും കൺസിഡർ ചെയ്
അതിന് അത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വണ്ടിയാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തെന്ന് ഒരേ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബെൻലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ബെൻലി ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ പുതിയ എക്സിസ്റ്റേഷനൊക്കെ ശേഷം അപ്പം പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കാരെ എടുക്കേണ്ട എന്നാണ് ബെൻലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിലേക്ക് ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നോക്കിയത് ഞാൻ ആ ടി ആർ കെ വന്നപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സ്പോട്ടി ആണോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ടി ആർ കെ സ്പോട്ടി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് മറ്റ് വണ്ടികളായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇനി ഈ വണ്ടീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് പേര് നല്ല കോമൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ സന്തോഷം പിന്നെ ഇതുപോലെ വണ്ടി സേവ് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വണ്ടി വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷോസ് എം ലവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമെൻസ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അനിൽ ദൻ ബബ